Поверхность должна быть идеально ровной и чистой. В момент укладки основание должно быть стабильным, сухим, не обледеневшим и не горячим. Перед укладкой необходимо проверить тон, калибр и сорт материала. Чтобы добиться оптимального смешения оттенков и наилучшего эстетического результата, в процессе укладки рекомендуется брать материал из нескольких коробок. Из множества разных систем укладка на клей – это идеальный вариант, гарантирующий лучшее удерживание плитки на поверхности. Клеевые смеси необходимо наносить при комнатной температуре на площадь не более одного квадратного метра за один раз. При укладке плитку необходимо равномерно прижимать к полу. Во время укладки не следует размечать лицевую поверхность материала несмываемыми карандашами или фломастерами. Система DLS позволяет выровнять плитку. Ширина межплиточного шва варьируется в зависимости от размеров плитки и назначения помещения. Для получения наилучшего результата ширина межплиточного шва должна составлять 2 или 3 мм. В больших помещениях следует уделять особое внимание устройству температурных швов, которые необходимы для обеспечения компенсации температурного и гигроскопического расширения подстилающего слоя и погашения колебаний, вызванных осадкой здания. Перед укладкой важно убедиться в том, что ширина расширительного шва составляет не менее 5 мм. Перед затиркой швов необходимо удалить основы для выравнивания. Через 3-4 часа после укладки пола с использованием быстро застывающей клеевой смеси можно приступить к затирке. Затирка выполняется путем заполнения швов раствором при помощи специального шпателя. При этом не должно оставаться пустот или неровностей. Рекомендуется произвести проверку на образце и использовать затирку без добавок, подбирая ее тон к цвету пола. После затирки необходимо своевременно удалить излишки затирочной смеси с облицовочной поверхности. Через 10-20 минут после затирки швов, когда затирочная смесь потеряет пластичность и станет матовой, можно приступить к более тщательной очистке влажной губкой и водой. В течение двух дней, необходимых для высыхания, можно начать удалять остатки сухой затирки. Смочите пол водой, чтобы затирка была защищена. Рекомендуется использовать кислотные моющие средства, разведенные в горячей воде. В течение нескольких минут кислотное моющее средство необходимо полностью удалить путем обильного промывания поверхности водой, так чтобы на полу не оставалось каких-либо остатков или капель.